എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ശേഷം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് രീതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ സ്റ്റെപ്സ് ടു ഡ്രോ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ട് ആ പതിമൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആ പതിമൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങളോട് ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ആ പതിമൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ വായിച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിന്റെ പ്രൊജക്ഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം എ സ്ക്വയർ പ്രിസം With the base edge 30 mm and a height 60 mm is resting on its base with the axis perpendicular to ground plane GP and the nearest base edge is parallel and 20 mm behind the picture plane. The station point is 80 mm to the left of the axis of the solid and 50 mm above the ground plane. and 25 mm in front of the picture plane draw the perspective view okay question ile rendu karyangalana pradhanamayittum parayunnathu onnu solid edana adinte dimension endana adu ground plane ilano auxiliary ground plane ilano horizontal plane ilano irikkunnathu avadi irikkumbol adinte base ilano thodangiya solid ne sambandhicha oru karyam rendamathu സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യവുമാണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഡേറ്റാസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് പിക്ചർ പ്ലെയിനിന്റെ എത്ര മുൻപിലാണ് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് സോൾഡിന് സംബന്ധിച്ച് സോൾഡിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിന്റെ എത്ര മുകളിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് ഏതൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലത്തിലും തരുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നത് സോൾഡിന്റെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും രണ്ടാമത് ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ബാക്കിയുള്ളത് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇനി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ സോൾഡ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക എൺപത് ശതമാനം പ്രോബ്ലങ്ങളിലും സോൾഡ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തരുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ മാത്രമാണ് സോൾഡിന് റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സോൾഡിന്റെ ആക്സിസ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡിന്റെ ആക്സിസ് പിക്ചർ പ്ലെയിനിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടോ മാത്രമേ സോൾഡിന് റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഇതിന് നമ്മൾ വേറൊരു രീതി പറയും സോൾഡിന്റെ ആക്സിസ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് റസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സോൾഡ് ഈസ് റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേസ് എന്നാണ് അതുപോലെ സോളിഡിന്റെ ആക്സിസ് പിക്ചർ പ്ലെയിനിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് സോൾഡ് റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് സൈഡ് ഫേസ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഏതാണ് സോൾഡ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം സോൾഡ് സ്ക്വയർ പ്രിസം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ക്യൂബ് അല്ല സ്ക്വയർ പ്രിസം ആണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്കറിയണം പ്രിസം ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് സാധാരണ തരിക ഒന്ന് ബേസ് എഡ്ജ് അത് തേർട്ടി ആണ് രണ്ട് ഹൈറ്റ് അറിയണം സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി ഇനി മൂന്നാമത് അറിയേണ്ടത് ഇത് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിലാണോ ഫേസിലാണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ ഈ റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേസ് അപ്പൊ ബേസിലാണ് സോൾഡ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ബേസിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിസ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇതാണ് സോൾഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സോൾഡിന്റെ നെയ്മ ഡയമെൻഷൻ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിലോ ഫേസിലോ ഇങ്ങനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബേസിലോ ഫേസിലോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറയുന്ന സോൾഡ് പിക്ചർ പ്ലെയിന
ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ അൻപത് എം എം മുകളിലായിരിക്കണം സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ പിക്ചർ പ്ലെയിനിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം മുൻപിലായിരിക്കണം സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് സെഷൻ പോയിന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് ഡേറ്റാസും ഇതിനകത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ച ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് പ്ലെയിനുകൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ അതിന്റെ മുകളിലുള്ളത് ഹൊറിസോൺ പ്ലെയിൻ ഇത് മൂന്നും പാരലൽ പ്ലെയിൻസ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഈ മൂന്ന് പ്ലെയിനുകൾക്കും പിക്ചർ പ്ലെയിനും കൂടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ അതിൽ സെൻട്രൽ പ്ലെയിനും ഹോർസോൺ പ്ലെയിനും കടന്നു പോകുന്നത് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിലൂടെയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ടോട്ടൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അല്ല സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു കണ്ണ് ഐ മാത്രമാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം എബോ ദ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എച്ച് ജി പിയിൽ നിന്ന് അൻപത് എം എം മുകളിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മിനി അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്ന പോലെ ട്വന്റി സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിനിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഈ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് കണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പിക്ചർ പ്ലെയിന്റെ നേരെ പുറകിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗിവൺ സോൾഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിനെയും പിക്ചർ പ്ലെയിൻ നിങ്ങൾ ആകെ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലെയിന്റെ പേരെ കേട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ഗ്രൗണ്ടും പ്ലെയിനും പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഈ രണ്ട് പ്ലെയിനുകളുടെ മാത്രം ഒരു ഡെമോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഡെമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ അതിന് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അതിന് കൃത്യം വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് പിക്ചർ പ്ലെയിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ഒരു സ്ക്വയർ പ്രസം ആണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ക്വയർ പ്രസം ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു ഡെമോ ആണ് ഈ സ്ക്വയർ പ്രസം ഞാൻ എടുത്ത് ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിനിന്റെ പുറകിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം പുറകിലൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിലും പിക്ചർ പ്ലെയിന്റെ പുറകിലുമാണ് ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുക ഇനി ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജക്ടിന് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് നോക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന പിക്ചർ പ്ലെയിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ മുമ്പിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെൻസിലിന്റെ ടിപ്പായിട്ട് വേണേ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോ ഈ ടിപ്പാണ് നമ്മുടെ ഗിവൺ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പെൻസിലിന്റെ ടിപ്പ് ഈ പറയുന്ന പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മുൻപിലുമാണ് താഴെയുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് അൻപത് എം എം മുകളിലുമാണ് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റും അതിന്റെ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്ന സോൾഡ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം ഒബ്ജക്ട് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടിന്റെയും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെയും ഈ ടോട്ടൽ പ്ലെയിനുകളുടെയും ടോപ്പ് വ്യൂ ആദ്യം വരയ്ക്കും ഓക്കെ ആ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മുടെ പതിമൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലെ ആദ്യത്തെ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശേഷം ഇതേപോലെ ഇത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒബ്ജക്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു നോക്കുന്നതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ പിന്നെ വരയ്ക്കും അത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ സെവൻ മുതൽ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ട്വൽവ് വരെയുള്ളത് ഇവിടെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഇരിക്കുകയും ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റുകളെ കൂട്ടി വരയ്ക്കുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ എന്നുള്ളത് 
വിത്ത് ദ ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിന്റെ നടുക്കൂടെ പോകുന്ന ആക്സിസ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ബേസ്ഡ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് നിയറസ്റ്റ് ബേസ് എഡ്ജ് ഈസ് പാരല ആൻഡ് ട്വന്റി എം എം ബിഹൈൻഡ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ബേസിൽ ഇതിനെ പുറകിൽ കൊണ്ടിരുത്തുമ്പോൾ ഇത് ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിന്റെ എന്തോരും പുറകിൽ ഇരുത്തണം എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ നിയറസ്റ്റ് ബേസ് എഡ്ജ് ഈസ് പാരല ആൻഡ് ട്വന്റി എം എം ബിഹൈൻഡ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഗിവൺ സോൾഡിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്ന ബേസ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ താഴെയുള്ള ഈ ബേസ് എഡ്ജ് അല്ലേ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നാല് ബേസ് എഡ്ജിൽ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ബേസ് എഡ്ജ് ഇതല്ലേ ആ ബേസ് എഡ്ജിനെ പിക്ചർ പ്ലെയിനോട് പാരല ആക്കി വേണം വെക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് ചെരിഞ്ഞു പോയി അല്ലെ ആ ബേസ് എഡ്ജ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നു അല്ലെ പകരം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളതിനെ ആ ബേസ് എഡ്ജിനെ പിക്ചർ പ്ലെയിനോട് പാരലാക്കി ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ബേസ് എഡ്ജിനെ അതാണ് നിയറസ്റ്റ് ബേസ് എഡ്ജ് അത് മാത്രമല്ല ഇവർക്കിടയിൽ വരുന്ന ഈ ഗ്യാപ്പ് എത്ര വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിന് അതിനിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അത് ട്വന്റിയും ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾഡിനെ കൊണ്ട് വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ അത്രയുമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സോൾഡിനെ കുറിച്ച് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് എയ്റ്റി എം എം ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതാണ് ആക്സിസ് പോയിന്റ് എങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ആക്സിസ് എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പറയല്ലേ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നേരെ സോൾഡിന്റെ ആക്സിസിന്റെ നേരെ നിൽക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ഇടത്തോട്ടേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇത്രയും മാറണം അതൊരു എയ്റ്റി എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടത്തോട്ടേക്ക് മാറി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആരെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്നിട്ട് പിക്ചർ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് അൻപത് എം എം മുകളിലായിരിക്കണം ആൻഡ് ദ ഫിഫ്റ്റി എം എം എബൗ ദ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇടത്തോട്ടേക്ക് എൺപത് മാറി ദൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് അൻപത് എം എം മുകളിൽ അവിടെ തന്നെ വന്നു എന്നിട്ട് പിക്ചർ പ്ലെയിനിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം മുൻപിലോട്ട് വന്നു ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പെൻസിലിന്റെ ഈ ടിപ്പാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിനിലൂടെ പുറകിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ നോക്കുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഒന്ന് സ്റ്റില്ലായിട്ട് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ പ്ലെയിനിലെ പിന്നെ പുറകിലായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ നിലവിൽ കാണുന്ന ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഫുള്ള് നിങ്ങളുടെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേജ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ പെർസ്പെക്റ്റീവിന്റെ പ്രൊജക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പോർട്രേറ്റ് മോഡലിൽ വേണം നിങ്ങൾ ബുക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ വട്ടം പിടിക്കരുത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡലിൽ പിടിക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പകരം ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഒരു ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക അല്ലെ കറക്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിന്റെ നടു നടുക്കോടെ ഒരു ലൈൻ കാരണം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ടോപ്പിലെ എഡ്ജ് ലൈൻ മാത്രമാണ് പിക്ചർ പ്ലെയിന്റെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നടക്ക് ഈ പേപ്പറിന്റെ കൃത്യം നടുക്കായിട്ടൊരു ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം അത് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ലൈനെ കാണുന്ന എന്തായിട്ടാണ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഇനി അതിന്റെ പുറകിൽ ആ ലൈനിന്റെ പുറകിലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന സോൾഡിനെ കാണുന്ന എന്തായിട്ടാണ് അതിന്റെ ബേസ് അല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ടോപ്പ് ബേസ് അല്ലെ അപ്പോൾ ആ ടോപ്പ് ബേസിനെ വരച്ചു വയ്ക്കുക ഇതിന്റെ പുറകിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഈ പറയുന്നത് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് അല്ലെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ പോയിന്റിന്റെ
ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി തേർട്ടി എം എം ആണ് ബേസ് ചാർജ് അപ്പോൾ തേർട്ടി എം എമ്മിൻ്റെ ഇത് വരയ്ക്കാം വൺ ഓക്കെ സോ തേർട്ടി എം എമ്മിൻ്റെ പാരലൽ ബേസ് ചാർജ് നമ്മൾ വരച്ചു ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ സ്ക്വയറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ പ്രകാരം ഡ്രോ ദ പേ പി ലൈൻ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു പ്രകാരം ഡ്രോ ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് വരച്ചു ഇനി സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ പറയുന്നത് നെയിം ദ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ടോപ്പ് വ്യൂവിന് നെയിമിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബി സി അതാണ് നിങ്ങൾ നെയിമിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ പേര് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ ബേസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര് എപ്പോഴും എ ബി സി എന്നാണ് സോ എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ടോപ്പ് ബേസിന് ഇനി ഇതൊരു സ്ക്വയർ പ്രസം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിന് ബോട്ടം ബേസ് ഉണ്ടല്ലേ സോ നമുക്ക് അതിന് പേര് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് പി ബ്രാക്കറ്റിലെ ക്യു ആർ എസ് എ ബി സി പി ക്യു ആർ എസ് നമ്മൾ അതിന് പേര് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം സെൻറ്റർ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡയഗണൽ വരച്ചാലും നമുക്ക് നടക്കുള്ള ആക്സിസ് പോയിന്റിന് കിട്ടും അത് നമ്മൾ വളരെ ലൈറ്റ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡയങ്ങൾ വരയ്ക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആയിട്ട് മാറും സോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു എം ബ്രാക്കറ്റിൽ എൻ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോർ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ലൊക്കേറ്റ് എസ് പി ഇനി എസ് പി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എസ് പി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് എസ് പിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുക ഒന്ന് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് എയ്റ്റി എം എം ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ സോളിഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളു അല്ലേ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് എസ് പി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് റിക്വയർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എയ്റ്റി എം എം ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ സോളിഡ് എന്ന് അതാണ് ഈ പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ പിക്ചർ പ്ലെയിനിന്റെ മുൻപിൽ എത്രയുണ്ടോ അതിന്റെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് പി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എസ് പി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയേണ്ടത് റിക്വയർഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ സി പി ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പൊ സി പി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ സാധാരണ ഒരു പ്ലെയിനും കൂടെ ഉണ്ട് എച്ച് പി സി പിയും എച്ച് പിയും എന്തിനാണ് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിനിൽ തരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പിയുടെ പൊസിഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ സി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനിനകത്തും എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനിനകത്തും കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എസ് പി അപ്പൊ സി പി സോളിഡിന്റെ ആക്സിസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് എയ്റ്റി എം എം ലെഫ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് സി പിക്കകത്തുള്ള എസ് പി എയ്റ്റി എം എം ലെഫ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് അൻപത് എം എം മുകളിലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആണല്ലോ ഹോർസോൺ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹോർസോൺ പ്ലെയിൻ അമ്പത് എം എം മുകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഹോർസോൺ പ്ലെയിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന എസ് പി അൻപത് എം എം മുകളിൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിൻ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ സി പിയും എച്ച് പി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ സി പിയും എച്ച് പി എം ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആ സിനെയും എച്ചിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എസ് എന്ന് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് കൂട്ടി വായിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ഇസ് സി പി എസ് ഫോർ എ ടി എം എം എന്ന് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എസ് പി എസ് എ ടി എം എം ലെഫ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സി പിയും എച്ച് പിയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
S P with the A B C in our middle, A B C points. That is the e SPA. We have a ABC point. We have a SPA. We have a corner A. Corner A. That is the SPA. Corner B. That is the SPA. Corner C. That is the step. Step number 5 and step number 6. That is the Mark the crossing points. Step number 6. Mark the line crossing points as A1, B1, C1, etc. on the PP line. So, this is step number 6. This is the 5 and 6. So, we have to cross the line and cross line. We have to PP line cross the line. A1 and SPA and B have to cross the line. We have to cross the line. We cross the line. This is the same point. We have to cross the line. This is C1 and this is C1 and this is D1. A1, B1, C1, D1 is not a matter. This is P1. We will put P1 and Q1. We will put C1 and R1 and D1 and S1. This is the point. This is the point. Upon the name of the Venamigil, axis line name, the Valavarach market Yavana. At the present of the case, the axis line the Varachilum, pyramidal corpa item with the boy is peel and the axis like a varicanda at under. Upon an evil of the level of three point, either one to the another, the character on Skippyana, Varachal and the Tilla, and an axis like a matra market, the Damka, or shape of matra and the Tamathan of the Sarudi, and other Skippyana. Ini ni ke, baki bola step per lagi bok. Pah, abitnya ar step per complete itu. Ini step number seven anda na. Nengar aku sini mai kita, nengar aku pada mungkin ini step per anda mai cie. Step number seven para ini anda na draw the ground line. Apol ni aku already para jum. Abitnya ar step per na, nama kita top to view ini nanda nama kumpul, wara ke anda. Ini bola, evu model pandan dua wara bola step per. Adve bola solo di kum bola, la friend view ana wara ke anda. Apol, nama lalu paranya program. Ibu anda nanda nama lalu objek nama mukun dengan de urus still le. Ada anak pun nama lalu ibu anda baru jadi kena. Apo, nama lalu right side le ayat ni top obi baru cium. Left side le di kena urus station point ni nama lalu baru cium. Nada korap pun nama picture plane le line ayat top le edge matra kanu le. Ada anak line ayat baru jadi kena. Pini baru jadi kena ini paranya nama joining line itu desi kena. Yang dah nama lalu paranya. Jadi urus ini beri visual rise nama. Visual rise itu paranya. Nama lalu ur objek ni kanan dengan ni ana. Uru objek ni le program Kasih ini dicetak ni light ini dicetak dia ini cetak nama kita kandilator mana hitam ini mana nama kita objek ni kanan mana reflection kanan. Ah, baru light raya ada pat ahan ini baru ceri kena. Clear? Adanya visual raya mana orang parah itu. Ada light raya ada top view mana kita. Berada orang orang kita berada light raya ada top view mana. Ini ada light raya ada friend view kita muka. Baru kita ada pelajaran ini top view baru ceri nama kita. Ini nama kita baru kita ada friend view mana. Friend view itu baru ni. Ini baru. I fold the pora gitu orang tu, ini mobil ada satu sesiapa tu nak kira ni kalau jari kaya, apa ni? Anak tu orang tilti, anak tu front view muka orang ni kalau ingat ni anak kan, ni front view. Apa ni? Kalau kita ini transparent ada terlebih picture plane transparent, anak ni kalau orang tu orang. Apa ni? Ibu ni anak ni ini pen ada ini pencil ni tip pun matra ni kalau ni kancer aja. Ini ground ni lelai, terma mobil ni anak ni kalau sila pergi orang tu lelai, anu badam mobil ni kalau anak ni pergi orang tu lelai. Ada pola tu ni ini picture plane ni pora gitu objek ni tipun tu. Ibu ni picture plane ni pora gitu lelai tu. Objektum ini pun dah. Apa ini? Ingin anda ini kan ada yang asyik. Nampol friendly, nak kumpul dengan tu view orang mana lalana barang yang boleh. Apa ini? Nampol sedih ya. Ibu datang ni ya na. Ibu datang ni ya na. Nampol friendly view barang yang tu. Apa ini? Nampol ada tu ar step barang yang tu. Samae itu. Nampol kan sesuatu jadi tu. Ini picture plane lain ya na. Ini ada ni tanah bago, mall bago, ke ground plane ni. Portion saya itu, mana? Ini nama lebar yang boleh step number seven modal eight tu baru yang lebar yang boleh friend view mana? Ini same still in the friend view mana? Apal, nama ker, ini picture play ini, adine tanah bago, mulu adine mall bago, mila, ini nama kan sesuatu jenah. Orang ada, orang dah ada sesuatu yang ada. Nama ini kanan na friend view itu, nama kita kanan betul na ada matra mana? Ini parah na. Picture plane ini, ini surface na matra me kanan betul. Apal ini mobile kanan na edge line ana, ini mana tu line? Okay, ini dah tanah air kuala ini surface sana, ini picture plane deh, ini line deh tanah air ni, ni kalau ni kan seru cikga, okay? Angan kan seru cikga, apa tu boleh dengen? Ground plane ni, ni kalau per front view ni nak kumpul, ni kalau front view ni nak kumpul ground plane ni, ni ada kanan perlu jadi line air ni, ni kanan perlu. 
ആ ലൈൻ എവിടെ വരും ആ ലൈൻ എവിടെ വരും ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലൈനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഈ എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഹൈറ്റിന് താഴെ ആയിരിക്കും ഈ ലൈനെ കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒന്നും ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്തോ ഒരു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ചെറിയ മാർഗം ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അളവുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് പിക്ചർ പ്ലെയിനിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിനിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് എത്ര മുകളിലേക്കാണെന്ന് നോക്കുക ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി എം എം എ ബോധ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ അൻപത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര വരും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്ത് ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര വരും എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഈ പത്ത് നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് പത്ത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം താഴെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിനിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിനെ വരയ്ക്കാൻ സോ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിനിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും അല്ലേ എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം താഴെ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൻ്റെ ലൈനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കിത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് അവർ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ദിസ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ജി എൽ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നോക്കൂ രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ടോ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ താഴെ ഇവിടെയാണല്ലോ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനും പിക്ചർ പ്ലെയിനും ഇൻ്റർസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആണ് ഞാൻ ഈ സർഫസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് അല്ലെ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വിളിച്ചത് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനും ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനും ഗ്രൗണ്ട് ലൈനും ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ വിളിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രോ ദ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ സെവൻ ഡ്രോ ദ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ പി പി ലൈൻ്റെ താഴെയാണ് എപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരിക അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഡ്രോ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് എബവ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ്റെ മുകളിൽ ഒബ്ജക്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഒബ്ജക്ടിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്ന് നേരെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ലൈനുകൾ നേരെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുക എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻസ് താഴേക്ക് വരിക അപ്പോൾ എനിക്ക് നമുക്ക് ആകെ രണ്ട് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ എല്ലാ പോയിന്റ്സും പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻസ് താഴേക്ക് വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന സ്ക്വയർ പ്രസം ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഉറപ്പായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് വശമായിരിക്കും അല്ലേ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര അറിയണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് എടുക്കുക സിക്സ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ട് സർഫസ് വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദിസ് ഈസ് ദി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല സോ നമുക്ക് അതേ ഒബ്ജക്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാം പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് വരയ്ക്കാറുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇവിടെ ഹോർസൺ പ്ലെയിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് റിക്വയർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എബവ് ജി പി സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിന്റെ എത്ര മൗലിലാണ് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്കറിയാം ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിൻ പ്രകാരം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിന്റെ അൻപത് എം എം മുകളിലാണ് അല്ലെ ദ സോളിഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിന്റെ അൻപത് എം എം മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എസ് പി ഡാഷിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എസ് പി വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് പിയും എസ് പി ഡാഷും എല്ലാം ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ എസ് പി ഇല്ലെന്ന് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആദ്യം നേരെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിലേക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അൻപത് എം എം മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എസ് പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ദിസ് ഈസ് അവർ എസ് പി ഡാഷ് അപ്പൊ എസ് പി ഡാഷിന്റെ ഹൈറ്റ് അൻപത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഇലവൺ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഇലവൺ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എന്താണ് ജോയിൻ എസ് പി ഡാഷ് വിത്ത് പോയിന്റ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഇവിടെ എസ് പി ഡാഷിനെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് അതുപോലെ എല്ലാ പോയിന്റുമായിട്ട് വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എസ് പി ഡാഷ് എ ഡാഷുമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടി വരച്ചു അതുപോലെ എസ് പി ഡാഷ് ബി ഡാഷുമായിട്ട് വരയ്ക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി ഇവിടെ എസ് പി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷായിട്ട് വരച്ചു അതേപോലെ തന്നെ എസ് പി ഡാഷിനെ നമ്മൾ പി ഡാഷായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് എപ്പോഴും ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വരച്ചു ഇവിടെ എസ് പിയും എസ് പി ഡാഷും തമ്മിൽ വരുന്ന ഗ്യാപ്പ് ടെൺ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനൊരു ടെൺ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എപ്പോഴും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാതെ ചുമ്മാ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരച്ച് നിങ്ങൾ എസ് എസ് പി ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എസ് പി ഡാഷ് എസ് പിയുടെ മുകളിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വന്റി ഫൈവും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റിയും കുസ്തിലുള്ള നേരത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടെണ്ണും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ഗ്യാപ്പ് പത്തുണ്ടായിക്കോളും അത് ഇരുപത് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടുകയും മാനേജ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഫ്രം പോയിന്റ് എ വൺ ബി വൺ സി വൺ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ലൈൻസ് എ ഡാഷ് എസ് പി ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എസ് പി ഡാഷ് സി ഡാഷ് എസ് പി ഡാഷ് എക്സെട്ര റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് മാർക്ക് പോയിന്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് എവിടം വരെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള എസ് പി ഡാഷ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലൈനിലേക്ക് മാത്രമാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എവിടെ വെച്ചാണോ അത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്രോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പോയിന്റിന്റെ പേരായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എ ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എ വൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് ബി വൺ ബി വൺ ഇല്ലെന്ന് ഇതുപോലെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ നേരെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുക ബി വൺ എന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഇവിടെ വരണം എസ് പി ഡാഷ് ബി ഡാഷ് അത് ഈ രണ്ടും ഒരു ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഒരേ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരാം സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് എസ് പി ഡാഷ് ആ ലൈനിലേക്ക് വരച്ച് പോയിന്റിലേക്ക് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പോയിന്റുകളും മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാ പോയിന്റുകളും മാർക്ക് ചെയ്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോയിന്റുകൾ എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് സോ നമുക്ക് പോയിന്റുകളെല്ലാം കിട്ടി ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പതിമൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻ പോയിന്റ് എ ബി സി ടു ഗെറ്റ് പെസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റുകളെ
ഓക്കെ അതിനെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഹിഡൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ എസ് പിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽ ഡ്രൈ ലൈനുകൾ കണ്ടോ കണ്ടോ ഈ ലൈൻ ജോയിനിങ് ലൈനുകൾ ഈ ലൈനുകൾ ഏതെല്ലാം ലൈനാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ടോപ്പ് വ്യൂവിന്റെ ഷെയ്പ്പിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രം അതായത് സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോർണറിലേക്ക് വരച്ച എസ് പിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു വിഷ്വൽ ഡ്രൈ ലൈൻ മാത്രമാണ് ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ ആയിരിക്കുന്ന സ്ക്വയറിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരച്ചത് വേറൊരു ലൈനും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്ക്വയറിനെ അതായത് എസ് പിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയില്ല ബിയിലേക്കുള്ളത് അങ്ങനെ വരച്ച് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ഈ ഇതിനെ സ്ക്വയറിനെ ക്രോസ് ചെയ്തില്ല അത് തന്നെയാണ് ഡി ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ സി ആറിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ മാത്രം ഈ സ്ക്വയറിന്റെ എഡ്ജിന് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇത് ഏത് കോർണറിലേക്കാണോ ആ കോർണറിലെ പോയിന്റുകൾ ഹിഡൺ ആയിരിക്കും എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പൊ സിയും ആറും ഹിഡൻ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിയും ആറും ഹിഡൺ ആണ് എന്നാണ് മീനിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിയും ആറിലേക്കും വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ലൈനുകളെയും നിങ്ങൾ ഹിഡൻ ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സിയും ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ലൈനുകളും ഹിഡൻ ആക്കി വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പ് ബേസ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും ബോട്ടം ബേസ് കഴിഞ്ഞ് വരയ്ക്കുക ടോപ്പ് ബേസിലെ എ ബി സി ഡി കൂട്ടി വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സി ബി ടു സി എന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് ഹിഡൻ ലൈൻ ആയിരിക്കണം ബി ടു സി എപ്പോഴും ഒരു ഹിഡൻ ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ സി ടു ഡിയും ഹിഡൺ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സി ടു ഡിയും ഹിഡൺ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക കാരണം സി ഹിഡൻ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ പി ക്യു ആർ എസ് കൂട്ടി വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യു ആർ ഹിഡൺ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ക്യു ടു ആർ അതുപോലെ ആർ ടു എസ് ഹിഡൻ ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഹിഡൻ പോയിന്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഹിഡൻ പോയിന്റ് അടങ്ങുന്ന ബേസിനെ എന്താക്കി വരയ്ക്കുക ഹിഡൻ ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഹിഡൻ പോയിന്റ് എന്നുള്ള എല്ലാ എഡ്ജുകളെയും ഹിഡൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയും വരച്ചു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം ബേസിലെ പോയിന്റും ടോപ്പ് ബേസിലെ പോയിന്റുകളെയും തമ്മിൽ കൂട്ടി വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈനിന്റെ മുകളിക്കൂടെ വരയ്ക്കുന്നത് ഹിഡനും ഹിഡൻ ലൈനിന്റെ മുകളിക്കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെ വിസിബിൾ ആയിട്ടും വരയ്ക്കുക ഇത് നമ്മൾ മറ്റേ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ P മുതൽ A വരെ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്ന വെർട്ടിക്കലെയും ബോട്ടം ബേസിലെ പോയിന്റ് പി യും ടോപ്പ് ബേസിലെ എയും തമ്മിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഹിഡൻ ലൈനുകളുടെ മുകളിക്കൂടെ വരയ്ക്കണം അതിനർത്ഥം ഇത് വിസിബിൾ ലൈൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് അത് വിസിബിൾ ലൈൻ ആയിട്ട് വരച്ചു അടുത്തത് ക്യു ബി അത് ഓൾറെഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ സി രണ്ടും ഹിഡൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് വരയ്ക്കാം അതിന് നമുക്ക് ഹിഡൻ ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം അടുത്തത് എസ് ഡി അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം വരച്ചപ്പോൾ തന്നെ ജോ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത് വരച്ചതാണ് എസ് ഡി ഒരു വിസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന ഈ വ്യൂ ആണ് ഇവിടുത്തെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിനിന്റെ അകത്തായിട്ടാണ് ഓക്കെ അതാണ് പിക്ചർ പ്ലെയിന്റെ അകത്താണ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട കാര്യമില്ല ആദ്യത്തെ ആറ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ താഴ്ഭാഗമില്ല പി പി ലൈനും അതിന്റെ മുകളിലും താഴെയും ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ സെവൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പി പി ലൈനിന്റെ മുകൾഭാഗം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് ഇത്രയും പോർഷനെ നമ്മൾ പിക്ചർ പ്ലെയിന്റെ സർഫസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അതിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിന്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പതിമൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ പതിമൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക ഇനി ഈ പതിമൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളുടെ രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുന്നത് സോളിഡിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷനിൽ സോളി
അപ്പോൾ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ ടു ത്രീ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവരും വൺ ടു ത്രീ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ഈ ത്രീ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പ്രോബ്ലം നന്നായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പതിമൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക